各位观众、各位听众，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间七月八号，星期三。纽约市的死亡人数已经达到了两万三千二百一十八人，确诊人数是二十二万一千八百二十一人，死亡率是百分之十点四七。因新冠肺炎死亡的纽约州的人数是三万两千二百四十人，确诊人数是四十万三千一百三十三人，死亡率是百分之七点九九。全美国的死亡人数是十三万三千四百八十三人。确诊人数是三百零五万七千零二十人，死亡率是百分之四点三七，恐惧指数是二十九点四三，油是四十美金一桶，黄金突破了一千八百美元，是一千八百零八美元一盎司。那么小麦和糙米的价格稳定啊，牛肉和瘦肉猪的价格，牛肉价格偏高。人民币对美金的兑换率是七块零四分兑一美元。那么根据啊，这个《海峡时报》啊，他现在报道说啊，说有三十二个国家啊，有二百三十九位的专家，他们共同在一份专家这个公开的报告里啊，提议要给这个 WHO 报告说，即使是少数的新冠病毒呢，也可能会通过空气传染给人。那这些专家他们表示说啊，他说不论是通过打喷嚏或者是正常呼气产生的飞沫。新冠病毒都能够通过空气被其他人吸入体内。那么，新冠病毒啊，我们知道啊，它是有可能通过空气传播的。比如说呢，你小于五微米的这个飞沫啊，或者是气溶胶，它都能够传播。那么，很多的专家曾经认为啊，这个世卫组织啊，它可以采取预防性的原则，就是说。即使是没有确凿的证据，也应该要有一个最坏的打算。那么来建议呢，人们采取最佳的防疫措施。另外呢，这些专家呢还对于 WHO 表示同情。他认为呢，世卫组织的工作范围呢是不断的加大，但是呢，他的预算呢却在减少。而且今天呢，还美国还正式退出了啊世卫组织，那么经费自然就减少了，而且还要处理呢这个一些政治因素。尽管如此。世卫组织的感染控制技术负责人还是认为这些证据呢还是不够令人信服，所以目前呢并没有给出一个最后的结论。那么如果世卫组织批准了这个报告的话呢，那么目前的抗疫方法呢就会有所改变。那么很多的国家呢都有可能再投入大量的时间和金钱来配合这些改动。二零二零年啊，是很多人啊想。重启的一年，新冠病毒让整个世界啊水深火热了大半年。可惜的是啊，这场看不见硝烟的战争啊，人类目前为止呢还没有能够取得完全的胜利。近几个月啊，多方的研究和报道啊，它称癌症患者那么患新冠肺炎的概率更高，而且感染以后的死亡率更高。那么最大的问题在于啊，那么很多的因素都导致了这种现象。一方面啊，大部分的现存的这个癌症患者，他们的年龄啊较大，以及呢，他们自身的身体情况呢较差，所以感染风险呢就可能更高。另外一方面，那么癌症的患者，他们需要定期的进出医院，无形中呢也增加了感染的风险。那么，按照五月二十八号这个《柳叶刀》发表的这个研究提到说啊，他在调查三月中旬到四月中旬的这个一个月内，感染新冠病毒的九百二十八名癌症患者啊，他们的死亡率啊高达百分之十三，而且按照美国新冠肺炎的死亡率呢，同步的时候呢只有百分之六，那么相比之下呢，癌症患者的死亡率呢，足足高出了平均值的一倍多。那么后续的研究呢，又对于这些死亡的患者呢进行了分析，发现了高龄患者死亡占比更大，而且呢有吸烟史的这患者啊更容易死亡，所以呢还是希望能够戒烟。那么根据四百二十三名啊患了这个新冠肺炎的这个同时又患癌症的人来说啊，三十天内他的病情发展为重症的人啊达到了百分之二十。死亡率呢达到了百分之十二，那么这个数据呢，让人感到后怕。所以呢
，根据这种目前的研究发现啊，那个癌症患者啊，大多数是年龄更高嘛，大部分都有吸烟史，而这个癌症患者呢，比非癌症患者一旦被新冠病毒感染呢，他的病情恶化更快，能够快速的发展到了重症或者死亡。那么，所以如果是新冠患者的癌症治疗怎么办呢？那么会增加感染后的危险性吗？从这个数据来看呢，确实是有危险性的。但是大家也不要慌乱啊，我们知道啊，冷静的分析原因，听取相关研究人员的建议，做好防护，那么走好后面的抗癌路。其实大部分的癌症和新冠病毒之间的关系呢，目前还没有明确的研究结果定论，也不确定。大部分的癌症治疗手段是不是会使病人的情况更糟糕？不过呢，根据美国的这个 slogan c a t e r i n e 的癌症中心发现呢，似乎接受免疫治疗的癌症患者感染新冠病毒后呢，更容易发展为重症。那么接受免疫治疗，嗯，主要是说啊，这个接受免疫治疗的患者呢，他更容易呢发展为重症的原因呢，有一些研究学者发现是免疫系统呢。被抑制的这些患者对于新冠病毒的过度反应呢，似乎更小，就造成这种反应的原因呢，目前还不清楚。主要的原则呢，是不是因为由于进行了免疫抑制的治疗，导致机体对于呃感染了新冠病毒以后的反应更加迟钝？那么如下的推断是，很多感染新冠病毒的人体内啊，都会出现了。细胞因子风暴，而服用了这个抑制免疫系统药物的人呢，则恰好避免了这种反应。那么正常情况下，人体内的免疫系统呢，在发现了病毒后呢，会派出一大批的重兵，就包括各种免疫的细胞，去消灭病毒。那么细胞因子呢，就是我们人体中呢一种专门对付病毒的弹药。而大部分的新冠患者呢，他之所以会有很严重的反应。正是因为狡猾的新冠病毒扰乱了人们的免疫系统，细胞因子太多，就会误伤了自己人，身体就出现了对病毒的一些过细过度的反应。那么，如果能够调节好自己的免疫系统，重新排兵布阵，就很容易战胜新冠病毒了。这就是更好理解了为什么你服用了免疫系统抑制药物的病人呢，反而他的症状是更轻。那么。已经患癌症的这个患者呢，他应该怎么做呢？那么怎么能够在现在当下的疫情期间能够抗癌呢？那么相当于已经被感染的患者来说啊，不要过度担心，还是要保持一些轻松的心态，坚持接受癌症的治疗呢，才是最重要的。在预防方面啊，这个癌症患者大部分的身体健康状况是较差的。需要经常出入医院，所以最好还是要做好防护。那除了一些基础防护以外呢？那么一些新冠高风险地区就医的患者呢，就要考虑做核酸检测，排除风险，不要因为疫情来延误癌症的治疗。那么患者呢，当然还是要以治疗癌症为主，但对于新冠的预防呢，也不可以掉以轻心。当然，这两天的最新的消息就是留学生了啊，留学生呢。在美国的 ICE 啊，它对于秋季开学的课程的政策呢，它有了一个要求。那么我们知道，在美国有大量的中国留学生啊，有三十多万了。那么二零二零年的秋季入学，如果你纯粹是上网课的话呢，将会不允许待在美国境内，或者要被驱逐出境。现在正是开学在即啊，这个消息一出呢，那么使几百万啊，世界各国的在美国攻读学位的留学生呢，都会受到影响。那么最新的政策是这样的啊，是说持有 F1 或者是 M1 的学生，在秋季选择全线上授课的课程，将不会允许待在美国的境内，而移民局呢，将不会发放签证给这类的学生，或者拒绝此类学生入境美国。已经在美国境内的学生呢，将会被驱逐出境。那么除此之外，新政策。也对于线上线下混合项目的留学生做出了规定，对于 F1 签证的要求保持疫情之前的规定，这类持有 F1 的学生最多可以选一节或者三三个学分的网课。那么学校呢
必须在 i 团体文件上注明，学生参加的项目不是纯线上数教学，而且学生呢并不会以线上教学形式完成秋季入学后的全部课程，而且学生是符合移民局对线上课程的最低规定。那么，如果学校在学期中途将课程改为全部线上授课，或者学生中途把所选课程全部换为网课。那么学生同样会被要求离境。针对这个 ICE 给出的问题是啊，那么如果任何的留学生啊，他如果是想要保持现有的 F1 或者 M1 签证，就必须转学到有线下教学的学校或者项目中，否则呢必须离境，不然会面临着一系列的移民递解的程序。所以现在啊，留学生们面对这样强硬的政策呢，真的是比较难受的啊，这几点是我理解的。因为他们无法继续待在美国上学了，而且呢，机票呢还是买不到，那其实变成了一种很尴尬的局面嘛。那不少的同学呢，他们也在担心呢，硬生生的如果扛到了开学，结果是因为学校和疫情的问题呢，最终还是要离境怎么办？所以目前美国呀，只有百分之八的大学，他们决定在秋季采用线上授课的方式，大部分的学校啊。对于如何上课还没有明确的方案，移民局呢也是主要是为了给学校施压，让他尽快的开学复工，那么给大量的老师还有工作机会啊，来加强呢对国际学生的管理。那么有个很大的问题啊，人脸识别是一个很大的课题。我们知道你进出大学的校园啊，他要出示证件，那么邮寄东西呢要核查身份证，那么你住个宾馆呢？要人脸识别，那么坐地铁呢？要同检，那么进行进一步运用所谓的这些新技术呢，来继续提高所谓的安保级别呢，是不是很重要呢？是不是要在所有的马路上、公共场所全面安装人脸识别的机器，能够随时把人拦截下来、盘问、以搜身，把那些认为危及安全的人进行拘押呢？所以这就出现了一个很大的课题啊！美国和中国都一样。是人脸识别滥用，它出现了一些恶意。我知道很多人啊，他对于人脸识别啊这种技术野蛮生长不以为然，甚至在清华大学的这个教授叫劳动燕呢，他归纳了四种看法。其一呢，他说是想太多，他说你怎么不能够体会啊？他感恩政府如同家父一般的保护。那么政府呢，是由具体的人的运作的，这就是说啊，所有的个人数据。包括识别性极强的生物学数据，都是由群体中的少数人来掌控。这些人呢，究竟掌握了我们多少的个人信息？为什么要掌控我们的个人信息？掌控这些个人信息是用来干什么？都是一个细思极恐的事情。掌控数据的人啊，显然他不是上帝，他们也有自己的私欲和弱点，所以他们会如何使用我们的个人数据？会如何操控我们的生活都是不得而知的，更不要说啊，这些数据呢，因保管不善而被泄露，或者是被黑客侵入，导致为不法分子利用而产生的危害的后果。其二，有人会说啊，你只要不干坏事儿，就不需要担心政府掌控你的个人数据。那么，在一个正常社会中啊，我们知道个人啊，理应拥有正当的权利。那么，反对任何组织随意获取自己的个人生物学数据。法律之所以保护个人的隐私权和住宅自由，就是要让个人有自治的空间。这个空间呢，是不允许他人来侵入的。那么，如果在这里的他人，不单指其他的个人或者是一般的组织，也包括政府，也包括了国家。那么，倘若个人的生物学数据也能以安全为名，未经同意而随意获取，那么法律上对于隐私权与住宅自由的保护就没有什么意义了。那么如果你没有隐私呢，就表示是说你没有自由。其三，有人会说啊，说自己并非什么重要人物，那别人想必也没有什么兴趣来了解我们的个人信息。当你把个人安全的问题寄希望于别人的忽视的时候呢，基本上啊。就变成活得像如亡命的赌徒一般，并且你赌的不只是自己的运气，同时你还在赌掌控数据的人呢
是天使一般的存在。非要一厢情愿地认为自己能够赌赢的人，不仅仅是鸵鸟性格，还是一些很大的一些智商的问题。其次，还有人会辩解说啊，说这样的技术推广是有些问题，但反对也没什么用，就懒得花力气反对了。这是攸关自身。重大权益的事项，那么如果我们自己不站出来反对，做出应有的努力的话，那么自然更不可能指望别人出来帮着呼吁了。在你没有做到起码的努力之前啊，怎么就知道反对无效呢？即便是反对最终无效，也终归比驯服的给自己套上枷锁要强。至少我们曾经努力过，做过了一些抗争，所以。使用或者滥用人脸识别是一个危害社会极大的事情啊。那么，作为被侵害的一方啊，如果你只是一味的默默的忍受，甚至不敢表明反对的立场，就等于是以不作为的方式来帮助对方来算计和加害自己。在这样的事情上啊，退一步并不是海阔天空，很可能啊坠入深渊，因为这根本就不是靠一味忍让就能解决的问题。那么眼看着啊，这个人脸识别在中国被野蛮生长，那么至少一部分呢，还是由于人们自己一味的隐忍酿成的。所以侵犯个人信息啊，在美国也一样啊，公权力啊比商业机构更加危险。我们知道商业机构啊，它是以威力或者是便捷安全之类的因素来引诱，让人们自愿的使用人脸识别。但是由于大多存在信息告知不充分的问题，很难成立有效的用户同意，故而它应用也是很难说是合法。不过呢，在一心谋求自身利益的同时，企业和相应的技术人员，难道就没有想过这样的技术推广会给社会带来什么样的灾难吗？难道不知道自己有一天也可能成为被反噬的对象吗？所以。不需要扯什么技术中立之类的套话。当人脸识别的技术啊，被大肆用来获取普通公民的个人信息，并且源源不断地汇集于庞大的组织之手，那么从事相应技术研究和推广的这些企业和技术人员，就身上也有很大的责任。所以，这种最大的问题是啊，为什么 IBM、亚马逊他们在美国正式宣布？我们不再给政府、给警察提供人脸识别的信息，这是为什么？中国还是在一个所谓的警察国家进行个人生物学特征的大数据收集。那么，如果是啊，商业机构的滥用啊，至多不过是让人们损失一些钱财。那么，真正最让人恐惧的就是各个国家的政府自己的信息呢，被公权力的部门所滥用，因为当他们滥用的时候呢。那么我们完全不知道自己和家人会付出什么样的代价，财产、名誉、职业、自由、健康或者是生命，一切皆有可能。所以人脸识别的技术运用于日常安保，无差别的监听、监控所有人的行动，以期对于公共领域实现这些情情精确的把握，从而达到理想化的安全状态是错误的。这种行为呢，就把每一个人啊，变成了维护安全的工具。而漠视人本身才是安全的目的，这就和二十世纪那些给人类带来整整一个世纪灾难的诸多行径别无二致。比如德国纳粹用科学手段来测量劣等民族啦，苏联通过人兽杂交来创造超级人猿战士啦，欧洲的绝育法案等等，都是适用于抽象教条的科学方法论来管理、改造复杂多变的人类社会，是对于科学技术的滥用。所以，我们知道哈耶克在《科学的反革命》中说啊，滥用科学就是把一个个活生生的人呢、啊，描述成毫无生命的自由原子，他们曲解了伦理道德，他们追求价值中立，而驱除价值的判断，最终就把人类社会呢引向了奴役之路。就可以说，人类是这个人脸识别的技术的运用呢，不仅仅是合法与否的问题了，更是关乎于人类自由命运的大事。所以最大的问题就在于，如果你不去抗争，如果你不去反对，那么最终你的数据不知道被谁拿走去使用，也不知道你每天在被谁做监控。拍 TV， 欢迎订阅，我们明天见。